Gazeta Esportiva vem nos últimos dias apresentando os estádios e as sedes que estarão na Copa da Rússia. Hoje a gente vai conhecer Kaliningrado, cidade natal do filósofo Immanuel Kant e que já pertenceu à Alemanha. Kaliningrado é a única das 11 cidades-sede da Copa que não está dentro da Rússia. Distante 1.200 quilômetros de Moscou, ela está localizada em um exclave de mesmo nome situado entre a Lituânia e a Polônia, nas proximidades do Mar Báltico. Até 1945, a cidade pertencia à Alemanha e era chamada de Koinsberg. Devastada durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi tomada pela União Soviética e renomeada como Kaliningrado, em homenagem ao herói bolchevique Mikhail Kalinin. Famosa por ter sido o local de nascimento do filósofo Immanuel Kant, ainda quando se chamava Queensberg, Kaliningrado conta atualmente com quase 500 mil habitantes. Uma das áreas mais visitadas da região é o Istmo da Curlândia, na fronteira com a Lituânia. Trata-se de uma faixa de terra com 98 quilômetros de extensão, situada entre o Mar Báltico e o Lago da Curlândia. O local é considerado patrimônio mundial pela Unesco. Pela cidade, a arquitetura gótica dá o tom nas construções. Destaque também para a grande produção e comércio de âmbar. Cerca de 90% da reserva mundial da resina fóssil concentra-se na região. Existe inclusive um museu dedicado a esta preciosidade. Outra joia da cidade começou a ganhar forma em 2015. Com capacidade para 35 mil pessoas, o estádio de Kaliningrado foi construído em uma ilha, numa área que até então era um pântano e precisou ser drenado antes do início das obras. A arena foi a sétima a ser inaugurada, e o primeiro jogo teste foi disputado entre o FC Báltica, equipe de Kaliningrado, e o Krylia Sovetov. No duelo válido pela segunda divisão russa, o Báltica venceu por 1 a 0. Já considerado por alguns como o caldeirão da Copa devido à sua atmosfera, o estádio de Kaliningrado receberá quatro jogos da fase de grupos. Croácia e Nigéria, Sérvia e Suíça, Espanha e Marrocos, e Inglaterra e Bélgica. Mesmo tão distante da capital russa, a expectativa é de que o barulho das fanáticas torcidas voe longe e ecoe alto na cidade mais ocidental da Copa. Contagem regressiva para a Copa do Mundo, estou animada, mas é que a situação do país está triste, está complicada, não estou sentindo um clima ruim no ar, nem pintei a, rua, a minha rua ainda. Nem sei se vou pintar, né? Porque ninguém está muito no clima.